bukas na naman, mag-workout na naman ako. Yeah! Hi guys, welcome back to my channel. If you guys are new here, I'm Clara. I'm a third year med student here in the Philippines. So this video has been the most requested video on my Instagram. But being in third year medicine has got me so busy. I haven't had the time to edit and film this video. So this is going to be a taglish video for all of my Filipino viewers. Siyempre, kilala ko naman kayo guys sa Instagram. I know na sobrang gusto niyo mga let's talk videos. So, magiging casual lang to na video. Super based on facts to guys. Walang halong biro to. Walang halong loko. As in lahat to, totoo. Okay guys. So, I will be talking about my weight loss during the lockdown. Grabe guys, sobrang dami kong na-lose na weight na hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect na ganun ka laki yung malulus ko. Kasi alam nyo naman, syempre pag lockdown, sobrang tempted tayo. Lahat ng pagkain sa bahay nandyan. Disclaimer lang about this video, hindi ako talaga expert on weight loss or anything like that. Hindi ako gym instructor, hindi ako ganyan. All of the facts that I get or all of the workout routines, everything about nutrition, I only get from my background of med school as well as my friends na graduate ng sports science, nutrition, meron silang background about it. And sa kanila ako nagtatanong. So of course, we can't expect the same results but I'm going to share with you in detail my whole experience para meron kayong idea kung paano ko ginawa. What I've done is not applicable to everyone. So, itry nyo lang kung gusto nyo itry. Kung hindi naman parang para sa inyo or nafe-feel nyo na hindi para sa inyo, okay lang rin. Basically, everything that I will talk about, ito yung experience ko lang talaga. The first few weeks, hindi ko naman talaga goal na mag-lose ng weight. Nung nag-gym ako and all, nakikita nyo rin sa Instagram ko for sure. But, nung hindi talaga ako todo-todo nag-workout, nag-gym and all. So, parang hindi ko talaga in-expect na sobrang laki nung change na mangyayari. Papakitaan ko kayo ng before picture ko. And, ito yung picture ko na tinake ng friends ko sa habang kumakain kami. Honestly, nung sinend ng friend ko yung picture na to, hindi ko yung expect na gano'n na kalaki yung nilose ko na weight. After nyo sinend yun sa akin, ang ginawa ko talaga is nag ako sa scale. I usually don't do that kasi pag nakikita ko na walang progress, nawawala na ako ng gana. So, sabi nga ng friend ko, wag na ako mag-weighing scale kasi mas lalo akong Mada down at alam niyo yun, mas lalong hindi ako gaganahan mag-workout or anything like that. Nung pinakita niya sa akin yung picture na to, sobrang sabi ko, grabe talaga yung intense na ginawa ko nung lockdown. So yun nga, ito nga yung picture ko ng before. Maglalagay pa ako ng ibang picture dyan nung before nung lockdown. So these are my photos. Um, honestly, nung before lockdown, okay naman ako sa katawan ko. Like, hindi naman ako masyadong nako-conscious or what. And hindi naman ako conscious talaga sa weight or sa body shape or anything like that. Body positivity, di ba? But ever since nag-workout and nag-workout ako and nag-diet, parang nasasayangan ako kasi pag sasayangin ko lang at kumain lang ako ng kumain. So, ang nangyari, talagang kinarir ko na talaga. So, meron ako notes dito kasi gusto ko as in parang sobrang in detail ko sabihin sa inyo. So, before, ang weight ko is around 155, guys. 155. I mean, dito ko lang sasabihin sa video na to. Kaya, ang dami nagtatanong sa akin before kung ano yung weight ko talaga before. Hindi ko sinasabi kasi alam ko, ifi-film ko tong video na to. But ang weight ko before is around 155. Um, kung ibi-BMI mo, by the way, what is BMI? BMI is Body Mass Index. Bakit yun important? Ito yung measurement ng, ito yung ratio ng weight and height natin. Pag measure mo yung weight and height natin, kung proportion ba, meron silang scale on whether you, you are obese or healthy weight or underweight or overweight basta meron dong scale. Sa pag measure yung height and weight mo, bibigyan ka ng number and titignan mo dun sa scale 
kung nasan ka. So, nung lockdown, ang weight ko is 155. Ang height ko is 5'3". Actually, hindi ako sure kung talagang 5'3 ako. Pero, alam ko 5'3 ako eh. So, tingnan natin. Um, kung 155, tapos ang height ko is 5'3, ang, ang kinalculate niya is 27.46. In the scale, I will show you guys here, um, 27 is overweight. So, obviously, I am overweight noon. So, ngayon, na naglose ako ng mga 25 pounds. So, 155, 155 minus 25 is 130. Yan yung nakita ko sa scale at nagulat ako kasi for sure nag over 155 pa ako before. And hindi ko na nga masyadong tinitignan yung scale kasi nga naiinis niya ako. So, nung tinignan ko yung weight ko the other day, nagulat talaga ako at chinek ko pa, pinacheck ko pa sa dad ko kung Sira ba yung scale? So, ngayon, ang weight ko is 130. I lost 25 pounds for the whole lockdown. Ilang months yun? 3 months or 4 months? Kung ang BMI ko ng 5'3 and 130, my BMI is 23. So, what is 23? It is healthy weight. Kasi nakikita nyo sa scale, ang healthy weight is 18.5 to 25. So, nasa healthy weight na ako ngayon, but I have my goal weight, which is 120. So, ito yung weight ko nung before ako mag-med. Um, kung nakikita nyo yung, yung mga old photos ko, magpo-post din ako ng old photos ko dito, na 120 ako. Yun talaga yung gusto kong makuha ulit. Sinasabi nga nila na ang peak ng body natin is at 28, and ang metabolism ng body will slow down gradually after 28. So, I am now 27 by November. So, kailangan ko na ma-reach yung goal weight ko kasi kung hindi pa ako mag-ayos ngayon, mahihirapan na akong pumayat next year. So, kung 120 ang gusto ko, magiging BMI ko is 21.26 which is just about right for the healthy weight. Gusto ko lang talagang magkaroon ng healthy body, the overall mental health and body, ba? Gusto ko lang ilagay doon yung mga facts and everything about weight before I give you what I did nung lockdown. Ito na yung story kasi nung before lockdown, syempre stressed ako with med school with unhealthy eating, unhealthy drinking, alam nyo na yan, hindi ko tinatago yan, guys. Diba? Kitang-kita nyo yan sa IG stories ko. Like, lagi kami nasa Samgyup, lagi kami, um hindi naman lagi kami umiinom. Like, like, umiinom kami after exams. Like, stress, ano lang. Pero, syempre, sobrang laking calorie count yung alcohol. But, never kasi ako naging conscious about calories or what noon. So, talagang... Bahala na. Like, kain lang ako ng kain. Nakulutuan sa dorm. So, ang kinakain ko is basically mga processed talaga. And yung mga pack, yung mga noodles. Mga, mga favorite natin yan, guys. Mga 7-Eleven, Mini Stop Chicken, ganun. Lagi ako nagre-rice. Meron akong one cup rice every day. Mabilis ako tumaba. Yun yung problema sa akin. Eh. Mabilis ako tumaba. So, yung rice talaga, kinakut down ko yun. So, siguro mga first month, ang ginawa ko talaga is... Nag-workout ako na nag-workout. Every day ako nag-workout. Yung workout ko, nag-continue lang from before lockdown. Kasi merong binigay sa akin yung best friend ko na sports science. Si Byron, kung kilala nyo, if you watched my previous vlogs, um, binibigyan niya ako ng workout routine. Which I follow sa gym as well as sa bahay. But nawala yung gym. So, sa bahay ko lang ginagawa. Nag-continue ako ng workout plan niya for one month. So, March yon Ang April ko, gumawa na ako ng sarili kong workout plan. Yung April ko na month is sarili ko ng workout yon Hindi pa rin ako masyado nagka-cut down ng carbs or calories. No? Hindi ako nagka-count. But, come May, hindi na ako nagde-dinner. Yun yung pinaka-major thing na ginawa ko. Yun siguro yung nagpalus sa akin ng lahat ng weight na yun. Kasi ever since to, napapansin ko na na yung legs ko, hindi na siya parang dati na parang bloated. Yung sa belly area ko, hindi na siya bloated. Tapos yung iba kong damit, 
nostalgia na siya. Hindi na mabigat yung feeling after ko hindi ko makain ng dinner. Kasi dito sa bahay namin, talagang big on dinners kami. Yun talaga yung main. Parang yun yung nagiging main meal namin. Yung dinner. Para ako nag intermittent fasting kasi ilang hours yung sleeping time ko as well as yung dinner time before ako gumising. So, yung buong time na yun is hindi ako kumain. So, lahat ng kinain ko beforehand is yun yung ginagamit kong energy. Ang workout time ko is around 5 or 6. So, yun talaga yung dinner time ko. Talagang dun ako nagsisweat. Super sweaty. Super todo talaga yung workout ko. So, yun yung nangyayari sa diet ko nung March, April. Ang May ko, wala na akong dinner. Hindi na rin ako nag-rise noon. Hindi na ako nag-deprive ng sarili ko sa mga kinakain ko. Kung gusto ko ng cookie, kakainin ko. Pero nasa isip ko yan pag nag-workout ako na kumain ako ng ganito, kailangan kong todohin yung workout. So, June na ngayon, ang ginagawa ko is hindi pa rin ako nag-dinner. No rice. Yun lang yung for diet. Kali kahit anong kainin ko, okay lang naman. Pero hindi ako kumakain to the point na ang busog na ako or ang bigat na ganun. Kung kakain ako ng dinner, ang kakainin ko is pears or apples. Yun lang. For my coffee, which some of you might know na hindi talaga ako mag-function without coffee, I literally cut off milk and yung mga dairy. I mean, yung dairy. Yung milk, creamer, tinanggal ko na siya lahat. So, wala na. Black na talaga ako lagi every day. So, yun yung ginawa ko for diet and workouts. Ang workout ko for this June, meron talaga ako sinusundan na program. Pinacheck ko din dun sa sports science ko na best friend ko si Byron. Pinacheck ko sa kanya kung okay siya. And okay naman daw, doable. Dati, hirap na hirap ako. Hindi ko kayang mag... Mat, parang pag natapos ko yung first rep, tapos na. Hindi ko na kaya. Pero ngayon natatapos ko na siya ng three rep petitions. Siyempre naman, pag, napapagod din ako. Pero... Alam niyo, hindi na siya masyadong challenging. Kaya nga, parang gusto ko nang gumawa ng house gym. Tapos, bibili na ng equipment. Yung body weight ko, nakakaya ko na siya sa mga workout. Hindi na siya masyadong challenging. Pag hindi na challenging, syempre parang yung body mo sanay na. Yun lang yung ginawa ko buong lockdown. Nagka-cut down ako ng calories and every day ako nag-workout. Kung gusto niyo mag-lose ng weight, hindi niyo talaga pwedeng tanggalin yung exercise and yung workout routine nyo. Kasi, yun talaga yung magtotone ng body nyo, mag-burn ng excess energy. Mas lalo na pag kumain kayo ng madami and all. So, for tips, tatlo lang naman yung mabibigay ko for dieting. Lagi kayong uminom ng tubig, as in madaming tubig. Dati hindi ako, mahina ako sa pag-inom ng tubig. Yun yung problema sa akin. Pero ngayong lockdown na nagawa ko na siyang habit na uminom ng uminom ng tubig para lagi akong busog. And maganda yan sa skin, guys. Sobrang nakakaaliwalas ng face. Second, kung sobrang gutom na gutom na kayo, mas okay na kumain ng mga pears or apples or kung anong fruits na gusto nyong kainin. Basically, fruits are the best option pag sobrang gutom na gutom na kayo and gusto nyong mag-snack ng kahit ano fruits yung pinaka best na kakainin. And then third, huwag kayong masyadong mag-deprive ng sarili nyo with your diet. Baka mamaya, sinabi ko lang na magka-cut ng calories, kakat nyo na talaga lahat. Mas may tendency na mag-binge eating kayo after. Kung meron kayong cheat day, or nag-decide kayo na magkakaroon kayo ng cheat day, yung cheat day nyo, dun kayo kakain ng kakain ng madami. So, hindi rin siya effective. So, huwag kayong masyado magde-deprive ng sarili. So, tips naman for workout. Always be consistent lang. Be consistent with your workout routine. Kahit gano'ng kadali, kahit gano'ng kahirap, lagi kayo maging consistent. Kailangan nyo ng self-discipline. Yun yung pinaka-important na kailangan yung i-develop sa sarili nyo, yung self-discipline. Kahit na tinatamad ka, or kahit hindi maganda yung araw mo, kailangan mo mag-workout kasi kung hindi ka nag-workout ng isang beses, mababreak yung routine and mawawala siya sa habit mo. Habit, ma-form yan ng 21 days, ang alam ko. Dire-diretso lang, masasana yung katawan mo na hahanap-hanapin nga yung workout. And, di ba, mas okay yun. Kasi, yun nga yung goal natin. Next tip for workouts is, don't overdo it at first. Pag nag-start ka ng sobrang hirap na yung workout mo, parang, ma-overwhelm yung katawan mo. And, baka, 
bigla kang sumuko or ayaw mo na, alam nyo yun, hindi natin gusto yun. Gusto natin na enjoy natin yung workout. So, dapat mag-gradually progress ka sa workout mo. Hindi yung agad-agad. Pag sobrang maximum energy yung ginagamit mo, syempre mas mabilis ka mag-lose ng weight. But, hindi mo ma-maintain yun kung napapagod ka agad or... Siyempre, iisipin mo, oh, bukas na naman, mag-workout na naman ako. Which diba? connects to the third tip, which is do a workout na sobrang enjoyable para sa'yo. Meron ako mga friends na nag-workout with mga other group of friends na nag-workout din. Yun yung na-enjoy nila. Meron silang mga yoga sessions, mga other sessions na workouts. Dami ng workout ngayon eh. May yoga, may barrey. Baray ba yun? Yung mga kung ano-ano ng workout ngayon. Yung workout ko kasi, program ko yun. Ginawa ko yun sa sarili ko based from the workouts that I did beforehand. Traditional workouts yun, targeting all of my body parts. And every day, I have different targets for the body parts. Kunwari, su Sunday and Thursday, full cardio. Monday, core. Tuesday, rest day. Wednesday, arms. Thursday, yun nga yung cardio. Friday is legs. Saturday is rest day. Do a workout that's best for you. Yung na-enjoy mo. So, yun yung tip ko for workouts. So, yun na nga. Uh, nakita nyo na yung before and after ko. Sobrang kakaiba, diba? Ang i ibang iba. And Pero pag makikita nyo yung mga yung mga pictures ko before pa, nung before med pa, syempre, nung medicine, stress eating, lahat na, ba diba? So, talagang tataba ka. Nothing wrong with that. Pero, ayoko lang kasi na mas taka ko dun sa, ano na yun, na cycle na yun. Syempre, gusto natin na healthy body. Hello? Kailangan natin maging healthy, as always. And always take care of your body, mental health, and spiritual. Anyway, that is it for story time. Medyo mahaba ata yung story time ko. I'm not so sure. Pero kung may questions kayo, just comment down below. I'll try to answer to the best of my ability. All of these uh, tips and yung stories ko, these are based from my experience. I'm not sure if maging applicable to para sa inyo. But syempre, there's nothing wrong with trying. Anyway, that is it for this video. Ito na yung weight loss journey ko this lockdown. How I lost 25 pounds. Grabe, guys. I'm so proud of myself. Grabe. Hindi ko expect yun. If you guys have any more questions or na-confuse kayo about something, kung anong part man yun, just comment down below and follow me on Instagram. Every update of my fitness journey always nandun. So, meron din ako mga highlights, highlights doon na nandun lahat ng mga pinagagawa ko sa gym, sa bahay, and all that. I wish you well on your journey to weight loss. Kung mag-weight loss pa kayo or gusto nyo lang maging healthy, galingan nyo yan, guys. And thank you guys for watching. Don't forget to comment, rate, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!